హలో ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ చేసేసేయండి అర్జెంట్గా సో ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అయింది టైము ఇందాకటి వరకు బాగానే ఉంది అంటే కొంచెం చల్లబడింది వాతావరణం ఒక ఒక నెల రోజులు బాగా ఎండలు వాయిన్ చేశాయి ఇప్పుడేమో కొంచెం చల్లబడింది యాక్చువల్లీ రేపు బయటకు వెళ్ళే ప్లాన్ ఉన్నింది ఫస్ట్ ఏమో టూ డేస్కి బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నాం అది క్యాన్సిల్ అయ్యి వన్ డేకి వెళ్దాం అనుకున్నాం ఇప్పుడేమో అది కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యేలా ఉంది ఎందుకంటే రేపు ఫుల్ వర్షం ఉందంటే ఇక్కడ ఫార్కాస్ట్లో వెదర్ ఫార్కాస్ట్లో రెయిన్ ఉందని వస్తుంది సో నాట్ షూర్ వెళ్తామో వెళ్ళమో సో ఇప్పుడైతే ఇంకా డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా ఒక టూ వీక్స్ నుంచి అనుకుంటున్నాను మష్రూమ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను పరాటా చేసేసి అందులోకి రెస్టారెంట్ స్టైల్ మష్రూమ్ అనమాట మష్రూమ్ కర్రీ కాకపోతే ఒకసారి తీసుకొస్తే కుదరలేదు బిర్యానీ చేసినట్టున్నాను మొన్న ఒకటి తీసుకొచ్చాను మష్రూమ్ బాక్స్ దాంతో ఏమైంది డేట్ అయిపోయింది మష్రూమ్స్ పాడైపోయి సో నిన్న బాగా తినాలనిపించింది మష్రూమ్స్ లేవు సో వెళ్ళి తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు మష్రూమ్ 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 గ్రేవీ చేస్తాను మీకు కూడా చూపిస్తాను నేను ఎలా చేస్తాను కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్ మష్రూమ్ గ్రేవీ అనమాట చాలా బాగుంటుంది అండ్ పరాటా కూడా చేస్తాను చూద్దామా సో చూసారు కదా ఇందులో వాటర్ ఉన్నాయి వాటర్ పెట్టాను నేను ఈ బాక్స్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్కి టూ టొమాటోస్తో ప్యూరీ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు కదా టొమాటో ప్యూరీ ఎలా చేస్తాము ఫస్ట్ టొమాటోల్ని కొంచెం బాగా ఉడికించి ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకోవడమే స్టోర్ చేయాలంటే అందులో వెనిగర్ అవి కొంచెం యాడ్ చేస్తాము బట్ ఇది నేను వెంటనే యూస్ చేసేస్తాను కాబట్టి అవేం వేసుకోను అనమాట ఎక్కడికి మమ్మీ ఎందుకు మమ్మీ నువ్వు వద్దన్నా సో వేసేసా సో ఆ టొమాటోలు కొంచెం ఉడికిన తర్వాత కొంచెం చల్లారి పెట్టి ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను ఈలోపు నేను మష్రూమ్స్ కట్ చేస్తాను సో మష్రూమ్స్ అన్ని బాగా వాష్ చేస్తాను ఇప్పుడు వాటిని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇవ్వండి ఇలా హాఫ్ చెంగ్స్ కొంచెం పెద్ద పెద్దవే చేస్తున్నాను ఎందుకంటే బాగా మగ్గిపోతాయి కదా అండ్ నేను ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాక నాకు సెకండ్ కమెంట్ వచ్చింది సెకండ్ కమెంట్ వచ్చింది మోనికా దగ్గర నుంచి సో మోనికా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమెంటింగ్ నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ కమెంట్స్ నాకు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే వస్తాయో వాళ్ళ పేర్లు ఇలా చెప్పాలి వాళ్ళకి పర్సనల్ గా థ్యాంక్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో మోనిక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మష్రూమ్స్ అన్ని కట్ చేస్తాను నా టొమాటోస్ కూడా బాగా ఉడికిపోయాయి సో ఉప్స్ ఇప్పుడేమో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అవి కూడా కట్ చేస్తాను కదా ఆ టొమాటోస్ ఇంకా చల్లారలేదు సో నేను అలో పేం చేస్తానంటే పరాటాకి కొంచెం పిండి కలిపి పెట్టేస్తాను సో చూసారు కదా చపతి పిండి కూడా కలిపేశాను అంటే పరాటాకి చూసారా ఎంత సాఫ్ట్ గా వచ్చిందో నాకు ఎంత ఆనందం వేస్తుందో ఇంత సాఫ్ట్ గా వస్తే ఫస్ట్ లో నాకు అస్సలు వచ్చేది కాదు బాగా అతుక్కుపోయేది ఎంత ట్రై చేసినా వచ్చేది కాదనమాట ఇప్పుడు బాగా చేస్తాను చపాతి పరాటా అంత సో ఇది కూడా అయిపోయింది కదా సో ఇది కవర్ చేసేసి కొంచెం సేపు పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు మనం కర్రీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను టొమాటో ప్యూరీ చేసుకుంటున్నాను కొన్ని క్యాజువల్ నట్స్ 
చేసుకుంటున్నాను యూజువలీ క్యాజువల్ నట్ పేస్ట్ సపరేట్ గా చేసుకోవచ్చు బట్ నాకైతే మళ్ళీ సపరేట్ గా చేయడం ఎందుకు అని ఇందులోనే వేసేస్తాను యూజువలీ టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఇలా ట్రై చేయండి అలాగే కొంచెం బట్టర్ కూడా వేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు చెక్కలు ఇంకా మామూలుగా తెలుసు కదా మసాలా దినుసులు అనమాట ఒక నాలుగు లవంగం ఒక స్టార్ అని సో ఇవి వేసేసాక ఇప్పుడు నేను మిర్చి ఆనియన్ రెండు వేసేస్తున్నాను కొంచెం సాల్ట్ మీకు తెలుసు కదా సాల్ట్ వేస్తే ఆనియన్స్ తొందరగా మగ్గిపోతాయి సో కొంచెం సాల్ట్ కరివేపాకు మీరు ఎప్పుడు కరివేపాకు వేస్తున్నా ఇలా తుంచి వేసారంటే అందులో స్మెల్ ఇంకా బాగా వస్తుంది ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట అలాగే వేయటానికన్నా ఇలా తుంచి వేయండి సో ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు నేను ఈ టొమాటో ప్యూరీ వేసేస్తాను ఇందులో వేసేసి కొంచెం సేపు బాగా రోస్ట్ చేయాలి కొంచెం ఆ టొమాటో స్మెల్ అంతా పోయే వరకు ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టాం కాబట్టి త్వరగానే అయిపోతుంది ఇదిగోండి ఒక వన్ చిన్న స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా వేపుతాను దీన్ని స్మెల్ పోయే వరకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసిన వెంటనే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా సో బాగా రోస్ట్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం పసుపు తర్వాత కారం ఇసుక ధనియాల పొడి అండ్ కొంచెం గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేస్తాను సో మష్రూమ్స్ బాగా కలిపేశాను ఇప్పుడు నేను ఇందులో వాటర్ పోస్తున్నాను వాటర్ పోసాక మూత పెట్టి మగ్గనివ్వండి మష్రూమ్స్ బాగా మగ్గిపోయే వరకు సో ఇప్పుడు వాటర్ వేసాను కదా నేను కొంచెం సాల్ట్ తగ్గింది మళ్ళీ వేసాను ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు వేస్తాను కరివేపాకు వేసాక మూత పెట్టేస్తాను కరివేపాకుతో మగ్గితే ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మూత తీసాక పైన ఇంకొంచెం కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేస్తాను అనమాట సో అక్కడ మష్రూమ్ కర్రీ అవుతోంది కదా ఈలోపు నేను కిచెన్ కూడా క్లీన్ చేస్తాను ఆ బటర్ ఒకటి అక్కడ పెట్టాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను పరాట చేయాలి కదా దానికోసం మిగతాంతా ఆల్మోస్ట్ కిచెన్ అంతా క్లీన్ సో తర్వాత పరాటా చేస్తాను సో అయిపోయింది బాగా మగ్గిపోయింది మష్రూమ్ అంతా చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను కొంచెం కొత్తమీరతో గార్నిష్ చేస్తాను మష్రూమ్ కర్రీ రెడీ 
సో ఇప్పుడు పరాటా కూడా చేసేస్తున్నాను నేను ఆ చపాతి చేసే తీసుకురాలేదు ఇండియా నుంచి నాకు వెయిట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నీట్ గా క్లీన్ చేసేసుకొని దీని మీద చేసేస్తాను అనమాట చూసారుగా నా డిన్నర్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇదిగోండి పరాటా ఇదేమో మష్రూమ్ తవా మష్రూమ్ మష్రూమ్ కర్రీ రెస్టారెంట్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి అండ్ నేను మష్రూమ్ కర్రీ చేసేటప్పటికి మా ఆయనకేమో ఎగ్ బిర్యానీ తినాలనిపించిందంట ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే ఓకే ఎగ్ బిర్యానీ కాదంట ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా ఈజీ స్టైల్ అనమాట సో చేస్తారు సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అన్ని వేడి వేడిగా ఉన్నాయి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తినేస్తాము సో ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చిందంటే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్